അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടാൽ ഈ കിടിലം ബജറ്റ് പ്രൊജക്റ്റും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായേക്കാം അപ്പൊ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കാരണം നല്ല കിടിലം ഇതുപോലത്തെ ടെക് ആൻഡ് ട്രാവൽ വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിതൗട്ട് എനി ഫോർ ദി ഡ്യൂ ലെറ്റ്സ് ജമ്പ് ഇൻ ദ വീഡിയോ ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഞാൻ ഷെമിൽ തോപ്പിൽ ടി ത്രീ ബ്ലോക്ക് സിനിമാറ്റർ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കിടിലം ബജറ്റ് പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതിനു മുമ്പ് ഈ പ്രൊജക്ടർ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ബൈൻഡെക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊജക്ടർ കമ്പനിയാണ് അവർ നല്ല കിടിലൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊജക്ടറൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പം താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ടു ബൈൻഡെക് ഫോർ സെൻഡിങ് ദിസ് പ്രൊഡക്ട് ഫോർ റിവ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം പെട്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ഇച്ചിരി ചളിങ്ങും പറഞ്ഞൊക്കെയാണ് ഒരിട്ടൊന്നും പറ്റി കാണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം യെസ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുവൽ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടർ നല്ല കിടിലം ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ആണ് ഒരു പവർ കേബിൾ ഉണ്ട് ഒരു റിമോട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു എ വി അഡാപ്റ്റർ കേബിളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നത് പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കി പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതൊന്നുമില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് പിടിക്കട്ടെ ഇതും സൈഡിലേക്കട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് ഒക്കെ നോക്കാം ഒരു ബജറ്റ് പ്രൊജക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ നല്ലൊരു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഇതിനകത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വി ജി എ കേബിൾ കുത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് പ്രൊജക്ടർ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ടു ഒരു എ വി കേബിളിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അഡാപ്റ്ററാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി വി ഡി പി എസ് ടു പി എസ് ഫോർ പോലത്തുള്ള ഗെയിമും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കും തൊട്ടിപ്പ്ര തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹോം തിയേറ്ററിലോട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊരു വീഡിയോ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് യു എസ് ബി കുത്തി മൂവിയേഴ്സൊക്കെ കാണാൻ ഇതിനകത്ത് പെൻഡ്രൈവ് കുത്തിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും തൊട്ടിപ്പുറത്തൊരു എച്ച് ഡി എം ഐ ഇൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ബോക്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി വി ഒക്കെ ഈ പ്രൊജക്ടറിനകത്തോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഐ ആർ സെൻസർ ആണ് നമ്മുടെ റിമോട്ടിൻ്റെ ഐ ആർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻസറിലൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തൊരു നമ്മുടെ പവർ കുത്താനുള്ള ഒരു പ്ലഗും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുഴുവശത്തെ നാവിഗേഷൻ ബട്ടൺസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഹോം ബട്ടൺ ഉണ്ട് പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ലെൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലെൻസ് ഇവിടെയും ഒരു ഐ ആർ റിസീവർ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പവർ ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ റിമോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഐ ആർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊജക്ടർ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വീലാണ് നമുക്ക് പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അനുസരിച്ച് ഇമേജ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വീലാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് മാനുവൽ കീസ്റ്റോൺ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഈ പ്രൊജക്ടർ ചരിഞ്ഞാണിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇമേജ് അതിനനുസരിച്ച് ലെവൽ ആക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊജക്ടർ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രീൻ കിട്ടും ചരിഞ്ഞാണിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക്
പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മോഡലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ പോക്കറ്റ് പ്രൊജക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കൺട്രോളിംഗ് സിസ്റ്റം എപ്പോഴും ഒരു തിരിപ്പാണ് കാരണം അത്രയും ചെറിയ ഡിവൈസിൽ ഇത് നല്ല ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആയതാണ് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കൺട്രോളിങ് ചെറിയ ഡിവൈസിൽ പാടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം വലിപ്പമുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ടർ എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള ഫാനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രൊജക്ടറിന് നമുക്ക് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ അങ്ങനെ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നില്ല അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊജക്ടർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്തായാലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടർ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രൊജക്ടർ എപ്പോഴും വളരെ ഒരു നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് റെസല്യൂഷൻ അതായത് ഇതിൻ്റെ ലെൻസിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസല്യൂഷൻ ആ ഒരു റെസല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബേസ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡിവൈസിനകത്ത് നമുക്ക് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി പി അഥവാ ഫുൾ എച്ച് ഡി വരെ നമുക്ക് പ്ലേ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ കെ പ്ലേ ബാക്ക് അല്ല കാരണം ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഫോർ കെ ഫോർ കെ പ്ലേ ബാക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല ഫോർ കെ പ്ലേ ബാക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ പതിനാറായിരം പതിനേഴായിരം രൂപയിലെ ഇതിൻ്റെ വില പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് അവൈലബിൾ അല്ല ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഹോം തിയേറ്ററിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ജാക്ക് തന്നെ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൽ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് പ്രൊജക്ഷൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇഞ്ചാണ് ഇത് ഒരു വേൾഡിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടറിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുന്ന കാറ്റഗറി അതായത് അയ്യായിരം രൂപ നാലായിരം രൂപ വില വരുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നൂറ് ഇഞ്ചിലേക്ക് എൺപത് ഇഞ്ചിലേക്ക് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പോകും മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ലൂമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എ എൻ എസ് ഐ ലൂമിനൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പ്രൊജക്ടറിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രകാരമുള്ള ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജന ജനറേഷൻ ലൂമിനൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ ലൂമിനൻസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറസിയും ലൈറ്റിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനും കളർ റേഷ്യോ ഒക്കെ കുറേ കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ നിങ്ങളിപ്പം എ എൻ എസ് ഐ റേഷ്യോയിൽ പ്രൊജക്ടർ അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കുക കാരണം അത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൊജക്ടറിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് പിന്നെ ഈ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതിനായിരം മണിക്കൂറാണ് മുപ്പതിനായിരം മണിക്കൂർ വരെ ഇതിൻ്റെ ലെൻസ് ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതിരിക്കും വളരെ മികച്ച ഒരു ടൈമിംഗ് തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വളരെ സുഖമായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഈ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ വില സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എണ്ണായിരം രൂപ എന്നാണ് ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് ആ വേർഷൻസിനനുസരിച്ച് ഇതിന് ചെറിയ പ്രൈസ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കുന്ന അലി എക്സ്പ്രസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അതിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അലി എക്സ്പ്രസ് നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷിപ്പിങ്ങിനുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷിപ്പിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഡി എച്ച് എല്ലും നമ്മുടെ ഫെഡക്സും പോലെയുള്ള ഫാസ്റ്റ് ഷിപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഒരു ഇത്തിരി കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷിപ്പിംഗ് ആകുമ്പോൾ കൺസിഡറബിളി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുന്നതിനേക്കാളും ഒരു കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ആയാൽ നമുക്ക് കസ്റ്റംസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത്
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടി ത്രീ വ്ളോഗ്സ് ബൈ ഷമീർ തോപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മുടെ വിജയിയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഗീവേവയുടെ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അതിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗീവേവയിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കട്ടെ ആ ഭാഗ്യവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യവതി എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അപ്പം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് നോക്കാം പ്രൊജക്ടർ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ട്രൈപോഡിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിപ്പം ഈ ട്രൈപോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആങ്കിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാത്രമല്ല സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ടർ വെക്കുമ്പോൾ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വെക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രൈപോഡിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു വോളിലോട്ടാണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പവർ കേബിളൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം പവർ കുത്തുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് കത്തും നമുക്ക് ഇതിൽ റിമോട്ടിൽ ഓൺ ആക്കാം റിമോട്ടിൽ പവർ ഞെക്കിയപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതായി അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആയി നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഈ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം എന്നാലേ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ലോഡിങ് നല്ല പക്ക വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രൊജക്ടർ പരിചയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റിയാണ് കാണാൻ നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് അത് ഒരു പെൺഡ്രൈവ് കുത്തി ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം മീഡിയ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനകത്താണ് നമ്മുടെ പെൺഡ്രൈവ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് നോക്കാം ഇത് പെൺഡ്രൈവ് ഡിറ്റക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓ നല്ല പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഫുൾ എച്ച് ഡി സ്ക്രീനിൻ്റെ അതേ ഒരു എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എടുത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഇത്രയും വലിയ പ്രൊജക്ടർ ആയത് കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല വോളിയം ഉണ്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്പീക്കർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോളിയം ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല വോളിയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിലോട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല കിഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട് കിട്ടും നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി ഫങ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം സോസിനകത്ത് ജെല്ലുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ വിവിധ സോഴ്സ് ഇൻപുട്ടുകൾ കാണാം എച്ച് ഡി എം ഐ വി ജി ഐ എ വി ഇത് മൂന്നുമാണ് സോഴ്സിനകത്തുള്ളത് മറ്റേ നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവ് ആ മീഡിയ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെയുള്ളത് ഇമേജാണ് അതായത് ഇമേജിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് അതായത് വീഡിയോയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇമേജ് മോഡ് ആസ് പെർ ഫ്രഷ് ബ്രൈറ്റ്നസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ ഷാർപ്നസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് ഈ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് സെറ്റപ്പിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ വൈഫൈയുടെ സെറ്റപ്പ് വേണം വൈഫൈ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്നുള്ള സ്ക്രീൻ മിറർ ചെയ്ത് കാണുന്നതിന് വൈഫൈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ സീഷൽ എല്ലാ ഇതിലും കാണുന്ന നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ മോഡലുണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അപ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് കാര്യങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് സെറ്റിങ്സ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇത്രയാണ് സെറ്റപ്പ് ഉള്ളു മീറാ കാസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രൊജക്ടർ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഐ ഒ കാസ്റ്റ് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ഐഫോൺ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് പിന്നെ ഒരു സ്മാർട്ട് ടി വിയുടെ ഓപ്ഷനാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണാനുള്ളത്
കണക്ട് ആയതിന് ശേഷം നേരെ മീറാകാസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സെൽഫോണിൽ മീറാകാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ മറിഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനും കാണും അത് ഡിസേബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് എനേബിൾ ആക്കുക എന്നിട്ട് ആ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ കാണിക്കുന്ന ഡിവൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഇവിടെ കണക്ടിങ് എന്ന് കാണിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫോണും മൊബൈലും പ്രൊജക്ടറുമായിട്ട് പെയറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാറ്റുന്ന എല്ലാം അവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാതിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷനോ മൊബൈലോ കാര്യങ്ങളോ ഗെയിംസോ ഒക്കെ വേണേൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണാനും സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ക്രോൾ ബോർഡിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ക്രീൻ മറിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ടറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല കിട്ടിലും വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി അല്ലേ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നല്ല കിട്ടിലും ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രൊജക്ടർ തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രൊജക്ടറിനേക്കാളും ഒക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊജക്ടർ തരുന്നത് ഇതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ പ്രൊജക്ടുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ സൈസ് നൂറ്റി അമ്പത് എന്നുള്ള നൂറാകുകയും എൺപതാകുകയും പിന്നെ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിറ്റി പ്രൊജക്ഷനെ കാണത്തില്ല അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണം അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും പർച്ചേസിനുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അതിനകത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അലി എക്സ്പ്രസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു പർച്ചേസ് ഫ്രം അലി എക്സ്പ്രസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും അത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഗിവേയുടെ കാര്യവും മറക്കണ്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ നിങ്ങളുടെ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ